সাংসন দিল কে সাংসন দিল না আত্মীয় স্বজন থাকলেও কি করবে ঠিক আছে আমার ছেলে তো এখানেই আছে সে তো এখানে পড়াশোনাও করছে ব্যবসা বাণিজ্য করছে বিয়ে করেছে তার মেয়ে আছে তার সবই আছে তার সম্পত্তিও আছে বাড়িঘর যা আছে সবই তার আছে যদি বাতিল করে করবে গুগলের হারিয়ে যাওয়া আবিষ্কারক সজীব হাজির দয় ওনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আশঙ্কা এবং শঙ্কায় আছেন আর শঙ্কায় যে আছেন এটা ওনার চেহারা থেকেই অ্যাভিডেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাধারণত এর একটু নরম টুনের কথা বলে উপস্থান ওনারা তো বাংলাদেশের সর্বে সর্বে অনেক পাওয়ারফুল খুব মুখরা তার উপর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুখরা স্বভাবের আমরা জানি সেটা তো সেই জায়গায় হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ভাষায় কথা বলার কথা না আমেরিকাকে এখন ফাটাই দেওয়ার কথা মাইক্রোফোনের সামনে বসে দেখা যাচ্ছে যে চোখে মুখে একটা আতঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আতঙ্কের কারণ কি এই আতঙ্কের কোনো লেজিট কারণ বা ভিত্তি আছে কিনা অবশ্যই না থাকলে তো এমন ভীত সন্তুষ্ট বা নরম সুরে কথা বলার কথা না ওনারা আমি বলবো এখানে আমি দুইটা থিওরি দিব ওনার এই এই ধরনের কথাবার্তা বলার নাম্বার ওয়ান উনি একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী সো উনি খুব ভালো করেই জানেন যে একটা দেশের পক্ষে কি কি আইন আছে আইনের ক্যাপাসিটি আছে কি কি করা সম্ভব সোনার বাংলাকে তো আমি অবশ্যই বলে থাকি জেনে থাকবেন যে ল্যান্ড অফ পসিবিলিটি এখানে সব কিছু সম্ভব এখানে আইন টেনিগুলো হইতেছে একটা জোক আর কি এইসব উন্নত দেশে সভ্য বিশ্বের আইন দ্বারা দেশ চালাচ্ছে ওদের দেখা দেখি আর কি একটু কপি পেস্ট নকল করলো বাংলাদেশ আমরা একটা আদালত খুলে বসে আছে আইন পুলিশ বাহিনী খুলে বসে আছে আর কি এগুলো তো কোনো ইউজ নেই এগুলো আর ব্যবহার করা হয় অপ্রেস নিপ্রেস এই অপ্রেস সাপ্রেস করার জন্যে রিপ্রেস করার জন্য জনগণদের কেউ কেউ বিং দ্য প্রাইম মিনিস্টার উনি জানেন যে অ্যাগেন আমেরিকার আইন কি সেটা দ্বারা কতটুকু কি করা সম্ভব এবং উনি এটাও খুব ভালো করে জানেন যে এগুলো যেহেতু সভ্য দেশ এসব দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খুবই লিমিটেড এটা খুবই খুবই খারাপ সময় এসব দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট হওয়া খুবই বাংলাদেশের মতো না কোথা হয়ে গেলাম প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট হয়ে বা গালফ কান্ট্রিগুলোর মতো না আর কি হ্যাঁ সো সো ওইসব দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের চাইলে অনেক কিছু করতে পারবেন না আইনের বাইরে যেতে পারবেন না রাইট সো এগুলো সবই প্রধানমন্ত্রী জানেন তাইলে উনি এইভাবে কথা বলা অফকোর্স ইন্ডিকেট করে যে তার মানে আইনের মধ্যে থেকে কিছু করার অ্যাকশান নেওয়ার সহজ বজর জয়ের বিরুদ্ধে গ্রাউন্ড আছে নিবে কি নিবে না সেটা পড়ার আলাপ সেখানে আসতেছি বাট গ্রাউন্ড আছে সেটা উনি বুঝতেছেন অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছেন এবং অবশ্যই জানেন আর তার চেয়ে বড় কারণ উনি এর এইসব কথা বলার আমি যেটা মনে করি দুইটা কারণ বলবো একটা তো বললাম নাম্বার ওয়া ওইটা হচ্ছে নাম্বার টু কারণ নাম্বার ওয়ান কারণ যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে জনগণের সামনে হইতে সে একটা এটাই একটা স্টান্ট বাজি পাবলিকে বুঝাইতে চাচ্ছেন যে দেশের তরে উনি ওনার জীবন যৌবন ওনার সংসার মানে ওনার পরিবার সবাইকে বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছেন দেশের জন্য এই এগুলো বুঝাইতে চাচ্ছেন একদম সজীব ওয়াজের জয়কে হইতেছে ইসমাইল আলহ সাল্লামের মতো আর কি ইয়ের নিচে চাপাতির নিচে সয়ে দিতে উনি রাজি আছেন আর কি এগুলো বুঝাচ্ছেন পাবলিকে এটা নাম্বার ওয়ান রিজন আই বুঝছে স্টান্ট বাজি অভিনয় নাম্বার টু রিজন হচ্ছে যে উনি জানেন অবশ্যই যে এটা আসলে তাও সেই জায়গাতে এবার আসি যে আসলে কতটুকু কি ক্যাপাসিটি আছে হওয়ার কতটুকু ক্যাপাসিটি আছে এবং কতটুকু প্র্যাকটিক্যালি সেটা ইমপ্লিমেন্টেড হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই দুইটা জায়গা থেকে আসি ক্যাপাসিটির কথা যদি বলি সেখানে আমাদেরকে প্রথম প্রশ্ন করতে হবে যে সজীব ওয়াজ জয় উনি আমেরিকার নাগরিক কিনা সেটার উত্তর আমরা আজকে থেকে চার পাঁচ পাঁচ বছর আগে আঠারো সালে দুই হাজার সালে একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উনি ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে সজীব ওয়াজ জয় আমাদেরকে জানাইছেন ইফ উই টেক হিজ ওয়ার্ড ফর ইট সেটা হচ্ছে যে I do not have any foreign passport. I have permanent residency in the US. I travel proudly on my green Bangladesh passport. Are you sure? Are you proudly to travel on green Bangladesh passport? Are you sure about that? Then you can do it. You can do it. Bangladesh is going to go to Bangladesh. You can give it to America. You can give it to Bangladesh. You can give it to America. 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 আমেরিকাতে বসে আমেরিকার সব অনেক সমালোচনা সজীব ওয়াজের জয় করেন আমেরিকার ফ্রি স্পিচ ব্যবহার করে সভ্য দেশে সভ্যতা ব্যবহার করে কারণ উনি জানে যে এইগুলো বলার কারণ অ্যাকশান নিতে আসবে না এত ছোট লোক না এত এত মন এত ওদের ছোট না যে কিছু একটা হইলেই লেগে গেলাম সারা রাষ্ট্রবাহিনী নিয়ে সো সো ওই কারণে উনি এই দেশে থাকেন আর কি ধরেন উনি জানেন উনি এগুলো বলেন এই যে প্রাউড বাংলাদেশের একটু সফল লাভ আমেরিকান আমেরিকা বৈশাখ বসে সব বাংলাদেশি সে হইতেছে খিচুড়ি মিস করে বৃষ্টি মিস করে কিন্তু চান্দ দেশে কিন্তু যাবে না দেশে গিয়ে ফার্ম গেটে জ্যামের জ্যাম জ্যাম ঠেলবে না সে সেইখানে বসে পয়সা তুলবে বেতন তুলবে আর সামারে হইতেছে ইয়ে করবে ক্যাম্পিং করবে তারপর হইতেছে কানুইং করবে তারপর হাইকিং করবে মাউন্টেনিং করবে বাইকিং করবে স্কেট বোর্ডিং করবে কি সুখের জীবন আর তারপর রুমের মধ্যে আইসা এসিটা ছেড়ে দিয়ে
দেখেন ভালোবাসার একটা ব্যাপার কি ভালো কেউ কাউকে কতটা ভালোবাসে কাউকে বা কোনো কিছুকে সেটা তার মুখের দাবি থেকে হইতেছে এটা প্রমাণিত হবে এটা প্রমাণিত হবে সেইখান থেকে যে সে তার ভালোবাসার তরে কতটুকু স্যাক্রিফাইস করতে রাজি আছে ভালোবাসার জন্যে কতটুকু ছাড় দিতে রাজি আছে ছাড় দিব না এক এক কানিক কানা করি আর বসে বসে মুখে প্রেমের কথা বলবো এগুলা করবেন না এত ভালোবাসলে দেশে যান সজুবাদের যে কেউ বলতেছি এবং যেগুলো বিদেশে বসে বসে দেশ প্রেম মারায় ওদেরকে বলতেছি ওকে সো উনি প্রাউডলি ট্রাভেল ওনার গ্রিন বাংলাদেশি পাসপোর্ট এগুলো বলতেছেন পাবলিককে ভুল বোঝানোর জন্য কিছু মোটিভেশনাল চ্যালা আছে এগুলো বাংলাদেশের সবাইকে আবার দেশপ্রেমিক দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করে তুলতেছে চলতেছে আর কি এগুলো ওকে সো ওনার কথাকে যদি আমরা ধরে নিই সত্য যে ওনার আমেরিকান পাসপোর্ট নাই এবং অসত্য মনে করার কোনো কারণ নাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আচ্ছা প্রথমে অসত্য মনে করে আলাপ করি না ওনার আমেরিকান পাসপোর্ট আছে মিথ্যা বলতেছেন ধরে সেই ক্ষেত্রে হইতো সে দ্যার ইজ নাথিং দ্যাট ক্যান হ্যাপেন টু হিম আমেরিকান পাসপোর্ট থাকলে আমেরিকান নাগরিক হইলে হ্যাঁ এটা ওনার আর কিছুই করার নাই আমেরিকান নাগরিকত্ব বাতিল হওয়ার খুব সম্ভবত একটা ধারা ধরেন আপনি নাগরিকত্ব আবেদন যখন করেন তখন যদি আপনি তথ্যে কোনো মিথ্যা তথ্য দেন ফর্ম ফিল আউট করার সময় সেখানে কোনো ভুল তথ্য মিথ্যা তথ্য দেন কোনো তথ্য গোপন করেন তাও আপনি জ্ঞাত সরে করতে হবে আপনি ভুল ভুল হয়েছে সেটা প্রমাণ করতে পারলো এইসব দেশ তো পান্ডামি করতে বসে নেই ওরা রাইটিং লাইনের দেশ লাইনের শাসনে চলে গুড ফেতে চলে সো আপনি জ্ঞাত সরে কোনো তথ্য গোপন করলে মিথ্যা তথ্য দিলে এইসব করলে তখন আপনার নাগরিকত্ব বাতিল হইতে পারে এছাড়া আর কোনো লাইক রিয়াল আর কোনো সুযোগ নাই আর কি সো সেটা হচ্ছে উনি যদি নাগরিক হয়ে মিথ্যা দাবি করে থাকেন তাইলে ওকে ফাইন হয় তার ভয়ের কিছু নেই আর যদি নাগরিক না হয়ে থাকেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার হয়ে থাকেন যেটা উনি দাবি করলেন তাইলে হাতে গুনা কিছু ধারা আছে এর মধ্যে অবশ্যই একটা ধারা এটা এটা বান্ধা ধারা সব আইনের ক্ষেত্রে যে আপনি কোনো তথ্য যদি ফর্মে মিথ্যা তথ্য দেন সেটা খুব সিরিয়াস ক্রাইম এই ছাড়া হচ্ছে আর কি কীভাবে বাতিল হইতে পারে আপনার সেটা হচ্ছে যেখানে আমি ইউএসসিআইএসের ওয়েবসাইট থেকে পাইলাম না খুঁজে এই ব্যাপারে বিস্তারিত সুন্দর করে কিন্তু এই যেখানে একটা ল ফর্মের ওয়েবসাইট থেকে আমরা দেখি সো এই যে এখানে বলতেছে যে হ্যাভিং ইউর পারমানেন্ট রেসিডেন্স রিভোকড ইজ আনকমন বাট নট ইম্পসিবল এটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আপনি বুঝতে হবে এই কথাটা স্পেশালি এইসব দেশের কালচারেরটা বুঝে আর কি কালচারের প্রেক্ষিতে যে পারমানেন্ট রেসিডেন্স রিভোকড ইজ আনকমন বাট নট ইম্পসিবল এই যে বললো না আনকমন তার মানে হচ্ছে এটা আসলেই আনকমন এটা শয়তানি করার টুল হিসেবে ব্যবহার করা হয় না কিন্তু কোনো খুব সিরিয়াস এই যে নট ইম্পসিবল খুব সিরিয়াস কোনো জায়গা থাকলে তখন এটা করার রুম আছে এটা কেন বলতেছি ধরেন যে আমার এইসব আমেরিকাতে আইন পুই পুই করে মানা হয় আবার অনেক ক্ষেত্রেই হতেছে খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে আইনকে খুব ফ্লেক্সিবলি ইন্টারপ্রিট করা হয় বা মানে ঠেসে ধরা হয় না সব ক্ষেত্রে সো এখানে সব কিছু গুড ফেতে হয় সেটা বলতে যাচ্ছি সো এই কথাটাই জন্য আমি বলতেছি বাংলাদেশ থেকে আপনারা বুঝবেন এই কথাটার গ্র্যাভিটি এটা এটা কথাটার গ্র্যাভিটি মানে হচ্ছে রিভোক করা ইজ আনকমন লাইক শয়তানি এটা একটা আইন আছে বলেই এটাকে জায়গা জায়গায় ব্যবহার করে শয়তানি করা ফাইজলামি করা বদমাইশগুলো এই করা হয় না তবে কোনো সিরিয়াস কোনো হইলে ইম্পসিবল না একটা রুম আছে আচ্ছা এবার তাহলে আমরা বোঝার চেষ্টা করি রুমগুলো কী কী কোন কোন প্রেক্ষিতে বা গ্রাউন্ডে এটা করা সম্ভব মোস্ট পিপল হু আর লুজিং দেয়ার রেসিডেন্স ডু সো ফর ওয়ান অফ দ্য থ্রি রিজনস ফ্রড ক্রাইমস অর অ্যাবান্ডনমেন্ট সো ফ্রড আই এম লাইক প্রিটি পজিটিভ যেটা বললাম যে আপনি ধরেন ফ্রড করা বলতে আপনি ফর্মে যদি ভুল তথ্য দেয় মিথ্যা তথ্য দেয় এটা এটা হবে আর ক্রাইমস ওই যে এখানে নিচে লিখে আসা আচ্ছা পড়ি ইফ ইউ কমিট ফ্রড ওয়েন এই যে অ্যাপ্লাইং ফর গ্রিন কার্ড রাইট আপনি আবেদনের সময় ফর্মে কোনো ফ্রডুলেন্সের ইয়ে নিলে সাহায্য নিলে রাইট এটা সকল ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য ওকে এটা মেকসেন্স ইফ ইউ কমিট সার্টেন ক্রাইমস ওকে সেটা কী কী ক্রাইম ইফ ইউ কমিট সার্টেন ক্রাইমস আফটার ইউ ইউ গেট ইউর গ্রিন কার্ড ক্যান লুজ ইউর রেসিডেন্সি দ্য মোস্ট কমন অফ দিস আর ক্রাইমস ইনভলভিং মরাল টার্পিটিউড অ্যান্ড অ্যাগ্রিভেটেড ফ্যালোনিজ হ্যাঁ এই যে মরাল টার্পিটিউড এই যে এখানে ধরা খাবেন আমাদের সাথে বাজ জয় অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যালোনি কোনটা লাইক ফ্যালোনিও না অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যালোনি ফ্যালোনি হচ্ছে লাইক ফুজদারি অপরাধ আপনি রাস্তায় মারামারি করলেন ড্রাঙ্ক হয়ে বা ড্রাঙ্ক না হয়ে এইগুলো হচ্ছে ফ্যালোনি অপরাধ আর অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যালোনি বলতে লাইক ওইটা হচ্ছে অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যালোনি লাইক ফ্যালোনি অনেক ধরনের ফ্যালোনির ক্যাটাগরি আছে কিন্তু ধরেন আপনি রাস্তায় মারপিট করলেন এটা অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যালোনিতে পড়বে তারপর আপনি ধরেন ড্রাঙ্ক ড্রাইভিং করলেন ডিউআই ড্রাইভিং আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স ওই ওইগুলো অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যালোনির আন্ডারে ওইটা অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যালোনি নাকি এটা অ্যাগ্রেভেট ফ্যালোনিতে পড়বে আমি প্রিটি পজিটিভ পড়বে আর মোরাল টার্পিটিউড হইতেছে এই যে আমাদের সজীব বাজার যাকে এই যে পেয়ে গেছি ধারা ওনার উপর অ্যাকশান নেয়ার স্ক্রিন কার্ডের হোল্ডার মোরাল টার্পিটিউড এই যে বাংলাদে
সো ফর দ্য মোস্ট পার্ট ফর দ্য মোস্ট পার্ট হ্যাঁ আবার অনেকে চলে আসবেন ওনারা নতুন নতুন এইচবিও সিরিজ দেখা শুরু করছেন আর কি আমেরিকার দুর্নীতির নিয়ে লেকচার দিতে আসেন আমেরিকার দুর্নীতি সম্পর্কে আপনি জানেন কতভাবে কত না জানি জানি সো মোরাল টার্পিটিউড এই যে এটাতে সজব আটকা পড়ে যাবেন তার মানে ধারা আছে ওনার ওকে না কথা হচ্ছে যে না লাস্ট আমরা যে পয়েন্ট আসছে সে হচ্ছে যে এটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি কি না বা হাউ প্র্যাকটিক্যালি পসিবল আর কি অথবা প্রোবাবল এরকম কিছু হওয়া আই উড সে যে লিটল টু নান সেটা হচ্ছে যে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলেকে এই মোরাল টার্ভিউটিউটের ধারায় ঢুকায় গ্রিন কার্ড বাতিল করা হইলে বা স্যাংশান দেওয়া হইলে এটা হবে লাইক কাইন্ড অফ সেই দেশের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা এটা পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে চলে যাওয়া তারপর সো ওই পর্যায়ে যদি সিদ্ধান্ত হয় তার মানে ওটা এটা চূড়ান্ত সিগনালিং যে ওই দেশের সরকারের সাথে আর সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব না শেষ এটা চূড়ান্ত রকম সিগনালিং ওই জায়গায় যাবে না যাওয়ার কোনোই কারণ নাই যদি যায় তার মানে তখন সজীব আজের জয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা লাগবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ওনাকে আর দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়তে হবে তো ধরে নিলাম বাস্তবিকভাবে ওই পর্যায়ে যাচ্ছে না বিষয়পত্র নাও যদি না যায় তাহলে লাইক হোয়াট ডাজ ইট ইভেন মিন সেটার মিন হচ্ছে যে কিলিং ইফেক্ট কিলিং ইফেক্টটা এই যে সম্ভব এই যে জায়গা আছে এই যে রুম আছে এখন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটু আতঙ্কে আছেন ওনার ছেলে একটু আতঙ্কে আছেন যদি ওনারা দেশপ্রেমের কথা বলছেন একটু আগে যে উনি প্রাউডলি বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে ট্রাভেল করেন সত্য কথা নেবেন আমি তাহলে আতঙ্কে এখন ভেতরে পেট্রিফাইড মর্টিফাইড হয়ে গেছেন ওনারা সবাই এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চেহারা থেকে দেখলাম আর কি সো ওকে তো আমরা যে আলোচনা করলাম সেই আলোচনা থেকে জানতে পারলাম সজীব ওয়াজের জয় উনি যে ওনার যা করে বেড়াচ্ছেন ওনার এই এখানে আরেকটা জিনিস বোঝেন যে ভিসা হচ্ছে না দেয়া যেটা ভিসা আরেকবার বোঝার চেষ্টা করেন ভিসা কিন্তু কোনো রাইট নাইটস এ প্রিভিলেজ রাইটের ক্ষেত্রে আপনার রাইট আইনত প্রটেক্টেড আর প্রিভিলেজ আপনি কোনোভাবে প্রটেক্টেড না ভিসা আপনাকে আমেরিকান সরকার ছেলে দিবে ছেলে দিবে না সে কোনো ব্যাখ্যা জবাব ধী করতেও বাধ্য না সো প্রিভিলেজ এই কারণে তো যেমন কিন্তু এই যে গ্রিন কার্ড উনি পাইছেন এটা কিন্তু একটা রাইট এটা কোনো প্রিভিলেজ না এখন পাওয়ার আগে প্রিভিলেজ ছিল এখন পেএফ পাওয়ার পর এটা এখন ওনার একটা অধিকার আইনি নানান আইনি বাধ্যবতা কথা আছে ওনার এটার এই অধিকার নিশ্চিত করার সো আমেরিকান সরকার চাইলেই যে কোনো কিছু যেমন যেটা গ্রিন কার্ডের বেলায় যেটা ভিসার বেলায় বলে রাখছে আমেরিকান সরকার যে কেউ সাধারণ করলে তার পরিবার চোদ্দ গোষ্ঠীকে হয়তো সেই স্যাংশন আওতায় না যাবে সো এখন প্রধানমন্ত্রীর কোনো অপরাধ বা আকাম কুকামের কারণ ওনার ছেলের গ্রিন কার্ড বাতিল করা সম্ভব নয় যে দেখেন আমরা যে ধারাগুলো পড়লাম এবং এখানে মোরাল টার্পিটিউড বলছে ওনার যেই লোক গ্রিন কার্ড হল তার ওনার মোরাল টার্পিটিউড হইতে হবে ওনার মার ওনার বাবার চোদ্দ গোষ্ঠীর না না এটা সেখানে প্রযোজ্য না উনি যদি আজকে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতেন তখন আমেরিকান সরকার ওনাকে গ্রিন কার্ড দিতে বাধ্য না সেটা প্রিভিলেজ তখন ওনার মার উপর স্যাংশান আসার ফলশ্রুতিতে এক্সটেনশান বাই এক্সটেনশান ওনার শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদেরকেও ভিসা দেয়া হবে না গ্রিন কার্ড কিন্তু একটা ভিসা ইমিগ্রেন্ট ভিসা বলো এটাকে রাইট আমরা যেটা আবেদন করি এটা নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা বাংলাদেশ থেকে আর গ্রিন কার্ড যেটা এটাকে বলে ইমিগ্রেন্ট ভিসা স্টিল আ ভিসা সো স্টিল এটা একটা প্রিভিলেজ এটা কারো রাইট না সো সো এই মুহূর্তে যদি উদিন গ্রিন কার্ডের আবেদন করতেন সেইটা বাতিল হইতো ওনাকে গ্রিন কার্ড হয়তো দেয়া হইতো না কারণ এই প্রিভিলেজ আমেরিকা দিতে বাধ্য না ওনার মার কারণে পরিবার সদস্য হিসেবে স্যাংশন হওয়ার কারণে নাও দ্যাট হি হ্যাজ গট দ্য গ্রিন কার্ড এখন হচ্ছে এইটাকে ওই যে পরিবারের অপরাধের কারণে এটা ওনার গ্রিন কার্ড রিভোক করার দেখছেন কোনো ধারা এখানে নাই এখন কিন্তু এটা ওনার প্রিভিলেজ না এখন এটা ওনার একটা রাইট যে গ্রিন কার্ড উনি মালিক অলরেডি না উনি এখানকার যেটার সাথে অ্যাসোসিয়েটের সকল রাইট ভোগ করবেন সো যেটা বলতে হচ্ছে যে প্রধান গ্রিন কার্ড বাতিল করতে হলে ওনাকে উনি সরাসরি কোনো কিছুর সাথে জড়িত এটা প্রমাণ করতে হবে ওনার মা জড়িত এইসব দিয়েও কাজ হবে না অবশ্যই উনি জড়িত এটা প্রমাণ করা কি কঠিন না কঠিন কিছু না এগুলো স্টেটের জন্য সহজ ব্যাপার আপনি এই পর্যায়ের যারা স্টেটের লোকজন তারা সকল কিছুর সাথে নানানভাবে জড়িত থাকে সজীব বাজার জয় বাংলাদেশে অনেক সরকারি প্রজেক্টের সাথে নানানভাবে জড়িত আছে এগুলো ছুতা বের করার কোনো ইস্যুই না এই যে ধরেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে জড়ায় সজীব বাজার জয়কে তো প্রথম তো বলে বেলান আইটি বাংলাদেশের আইটির উপদেষ্টা সজীব বাজার একটু আগে তো বললেন বাংলাদেশের ডিজিটাল বাংলাদেশ সকল কিছু নাকি উনি করছেন একদম যে 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 গল্প চাপাবাজি গুলো করলে না সেই চাপাবাজি কিন্তু মাইট কাম ব্যাক টু বাইট ইউ রাইট এখন আমেরিকা চাইলে এই লেজ ধরতে পারবে যে সচিব অজয় বাংলাদেশ আইটি সেক্টরের উনি যেহেতু সব কিছু করতেছেন এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট হচ্ছে এইগুলো অপব্যবহার করা হচ্ছে সুতরাং এটার সাথে উনি জড়িত সুতরাং ওনার মোরাল টার্পিটিউড গ্রিন কার্ড বাতিল করলে করার রুম আছে সেটা বলতেছি ওপেন টাউন স্কোর করি যে সরাসরি ওনার
এবং যদি ওই পর্যায়ে নেয় নিতে নেওয়ার ডিসিশান হয় আমেরিকান সরকারের তাইলে তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন সি হ্যাজ বিগার কনসার্ন অ্যাট হ্যান্ড তখন তখন নিজের ছেলে না শুধুমাত্র তখন দেখেন অন্ধের সমস্যাটা কোন জায়গাতে সচিব যে জয়ের জন্য তো দেশে ফিরে যাওয়া ইজ নট অ্যান অপশন যদি আজকে এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় উদ্ভব হয় যেখানে ওনার গ্রিন কার্ড বাতিল করা হয়েছে উনি দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন তার মানে বাংলাদেশ একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার একটা বেশ ভালো গ্রাউন্ড তৈরি হয়ে গেছে ততক্ষণে ঘটনাই পর্যন্ত এভাবে যাওয়া মানে খুব সিরিয়াস অবস্থা তো বাংলাদেশ একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হইলে তো দেয়ার ইজ এ ফিফটি ফিফটি চান্স যে বিএনপি ক্ষমতা আসবে ফিফটি ফিফটি কেন বললাম হ্যাঁ আমি কিন্তু বিএনপি চালাদের মতো বলে বেড়াচ্ছি না যে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট চান্স ফিফটি ফিফটি আমি বলবো সিক্সটি ফোর্টি চান্স বিএনপি ক্ষমতা আসার চান্স সিক্সটি এবং আওয়ামী লীগ ফোর্টি পার্সেন্ট স্টিল আওয়ামী লীগের প্রচুর সাপোর্টার আছে প্রচুর ভোটার আছে ভোট ব্যাঙ্ক আছে ওকে বাট হায়ার চান্স বিএনপির মোর চান্স বিএনপির হচ্ছে ক্ষমতা আসার তো বিএনপি যদি ক্ষমতা আসে সজীব বাজার জয় যদি বাংলাদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন তাইলে বিএনপি ক্ষমতা আসার পর ওনার কী হবে যুদ্ধ ফেরার ট্রাইব্যুনাল যে একটা খাড়া করাইছেন সেটার ব্যবহার হবে না নানান যে যত আইন ওনারা বানাইছেন এগুলো কই যাবে এগুলো এগুলো সব তখন ঘুরিয়ে ব্যবহার করা হবে আর কি রাইট সো ওনাদের হইতেছে জলে কুমির ডাঙ্গার বাঘ প্রভাস আছে না ওনাদের এখন এই অবস্থা ওনাদের এখন পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে ফিরে গেছেন আরেকটা চুরি নির্বাচন না করা ইজ নট অ্যান অপশন ফর দ্যাম 